Les petites entreprises sont les piliers de l'économie et le cœur des communautés partout au Canada. Elles représentent notre esprit novateur, nos cultures diverses et nos besoins communs. En appui à toutes ces petites entreprises qui continuent d'assurer notre croissance économique et aux commerces qui vendent fièrement leurs produits, voici, au-delà des codes à bord, un balado original présenté par GS1 Canada pour les gens qui s'intéressent aux petites entreprises et à tout ce qui touche l'entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue, je suis votre animatrice Isabelle Huot, docteur en nutrition. En tant qu'entrepreneur, vous avez un rêve extraordinaire, celui de fournir un produit génial à votre communauté. Vous avez passé des heures et des heures à tout planifier. Vous avez perfectionné l'identité de marque, l'emballage, le design. Et malgré votre travail acharné, votre produit est toujours méconnu du public. Alors, comment faire pour qu'il se retrouve dans le plus grand nombre de foyers possible? C'est là que GS1 Canada peut vous aider. Leurs offres groupées pour petites entreprises sont conçues pour aider à fournir rapidement et efficacement les informations de produits dont les détaillants et les distributeurs ont besoin pour mettre vos produits sur les étagères et en ligne. Dans cet épisode, d'au-delà des cas d'abord, on aborde les défis liés à la mise en marché d'un produit avec notre invité, un homme d'affaires qui souhaite démocratiser la sauce piquante et la rendre accessible à tous, le cofondateur et président des sauces Firebarns, Pierre-Olivier Drouin. Merci d'être avec nous en direct de Québec. <rire> <rire> Bonjour Isabelle, merci de nous accueillir sur le podcast, c'est vraiment un privilège. Pierre-Olivier, là, qu'est-ce qui vous a inspiré en 2005, a créé cette entreprise-là de sauce piquante. Donc, j'ai une famille d'entrepreneurs. Mon père avait une entreprise. J'ai appris les rudiments business tout au long de ma vie parce que moi, j'aimais bien suivre mon père dans ses réunions d'affaires. Moi, depuis que je suis jeune, j'étais certain, certain à 100 que j'allais travailler pour mon père et reprendre, être un reprenariat d'entreprise. Mais à l'âge de 25 ans, mon père a vendu son entreprise. Au départ, j'étais vraiment fâché après. Parce que, tu sais, je me disais, Grim, mm. j'avais bâti ma maison. Ma vie était commencée. Moi, c'était rendu. Prochain étape, j'avais une blonde. Ça faisait des années. Prochaine étape, des enfants. Puis, vous aviez envie de racheter l'entreprise familiale ouais. à l'époque. C'est ça, exactement. Moi, je m'en allais là. Mais euh, c'était pas ça que la vie nous voulait. En tout cas, j'avais toujours rêvé d'aller travailler dans un milieu étranger anglophone. J'ai tout vendu. Je suis parti en Floride travailler un an. Hey, là, on est loin des sources piquantes. Là. Mais ça s'en vient, là, je m'approche. C'est là-bas, lors d'un match canadien, un soir, on allait voir euh, le Canadien dans un bar sportif avec un bon ami Max. Et lui, il avait commandé un panier d'ail épicé, puis moi, un panier d'ail nature. Et par erreur, j'ai pigé dans le bac d'ail épicé. J'ai croqué là-dedans, puis c'est là que mon goût de manger épicé a commencé. Coup de cœur. Exactement. C'est là que j'ai commencé à découvrir les sources piquantes. Tu sais, la vie fait bien les choses. Donc, si mon père n'avait pas vendu sa business, mais ben, j'aurais pas été en Floride nécessairement. Puis j'en parle souvent à mon père. Qu'est-ce une fois par année, je te remercie d'avoir fait ce move-là. Mais là, comment est née l'entreprise, puis surtout l'association avec Franck Ménard, qui est votre associé aujourd'hui? là À mon retour au Québec, j'avais rencontré une fille qui m'a présenté Frank. Frank travaillait déjà sur des recettes de sauce. Et c'est là qu'on s'est assis ensemble, puis on a parlé, j'ai parlé un peu de ma vision, comment on pourrait développer l'entreprise, puis se créer une entreprise, puis démocratiser la sauce piquante. Parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on s'est dit, écoute, il y a juste de la tabasco, il y a de la sriracha au fond sur le marché, il y a de la red hot, mais il n'y a pas d'autre offre. Puis souvent, la sauce piquante est associée à c'est piquant puis ça coûte pas bon. OK? On voulait changer la culture de manger mmh. pis au Québec. Mais là, parle-moi du nom, parce que c'est une connotation anglophone. Est-ce que ça a été critiqué par les Québécois de dire, hé, hey, c'est pas un nom québécois avec tout l'engouement pour l'achat local? Comment ça a été perçu, ce nom-là? Les gens majoritairement au Québec, pense qu'on est une compagnie américaine. C'est lors de la pandémie, quand il y a eu le mouvement achat local, on a fait beaucoup de campagnes sur nos récoltes québécoises parce qu'on cultive nos propres piments maintenant. Les propres piments. Ah, oh, c'est extraordinaire. Puis là, les gens ont vu que Fireball, c'était québécois. La manière qu'on a vu créer le nom, Isabelle, c'est qu'on s'est dit, on veut que ça devienne une référence. As-tu de la Fireball? Hein? As-tu de la Fireball? Tout le monde sache c'est quoi. Parce que c'est pas un mot en soi, c'est inspiré du chien ton associé. Exactement. Notre nom vient vraiment du chien Barney, qui est le président de l'entreprise. Hein? 
c'est là qu'on a pris deux mois ensemble pour les fusionner. Dans les dictionnaires anglophones, c'est un mm -hmm. mot qui n'existe pas. Au ministère de la langue française, on s'est assuré que le nom des sources Fireburns Inc. serait à connaître la source francophone, donc ça passerait. C'est un nom qu'on veut sur toutes les lèvres puis qui aide à commercialiser le produit en, en dehors du Québec aussi. Exactement. Souvent, les gens nous disent ouais, « mais le stock du soleil, c'est un nom français qui est rendu partout ouais. dans le monde. » Peut-être, OK. Mais On je pense a beau que les... dire ça, c'est plus difficile. Je le vis personnellement avec ma marque qui est bien francophone. Là, J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à sortir de la province. Là. Tu sais, je tiens à dire qu'un nom générique fait en sorte qu'il permette beaucoup plus d'exporter ton produit partout sur la planète. Clairement. Donc, une vision d'expansion, je le sens très bien, mais la première caisse de sauce, je veux qu'on revienne au début, là. C'est pas évident. Vous avez l'idée de créer une sauce piquante qui est savoureuse, qui est goûteuse, qui est distinctive. Comment et à qui vous vendez la première caisse de sauce? Quand on est arrivé pour vendre notre première caisse, je me rappelle, c'était Steve Pelletier, le gérant d'épicerie, qui m'a déjà vu me promener faire mon épicerie. Donc, je m'envoie le voir. J'ai dit, bonjour, je m'appelle Pierre-Olivier, j'ai monsieur Nancy en sauce piquante, est-ce que vous seriez intéressé à m'acheter une caisse? J'ai aucune expérience nécessairement en vente de sauce piquante à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais euh, il m'a montré l'allée des sauces, puis il m'a dit, voyez les, les sauces, j'en ai pas nécessairement de besoin. C'était un refus, mais c'est pas un mauvais refus, parce que faut se mettre à l'époque, qu'à ce moment-là, la sauce piquante, ça n'existait pas à Porte Tabasco. Donc, un premier refus, toi, tu es un gars tenace persévérant, exact. Euh, tu tiens ton père, donc on retourne une deuxième fois. <rire> je suis retourné le lendemain matin, il m'a encore dit non. Je n'étais pas soumis, je n'avais pas de liste de prix. Puis à cette époque-là, j'avais des codes bord que j'avais achetés sur l'Internet avant de connaître la merveilleuse compagnie GS1. Je retourne une troisième journée, là il me dit « Écoute, reviens pas, j'en veux pas. » Puis là, je me suis dit « je peux pas croire que ça ne fonctionnera pas ce projet-là. » J'y croyais, Frank y croyait aussi. Donc, je suis retourné une quatrième journée consécutive. Et quand mm. il me vaut loin, il me dit « Parfait, je vais te l'acheter ta caisse. Par contre, j'ai une demande à te faire. J'aimerais ça que tu viennes faire une démo samedi matin. » Il achète ma première caisse et moi, je suis content. Là. Je suis vraiment content. J'ai la mise à me gérer parce que je suis vraiment content. Je suis comme « Enfin, j'ai ma première opportunité. » Et ensuite, il me dit « Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end pour faire goûter tes sauces? » Puis instinctivement, Isabelle, j'ai dit « Je vais faire du tartare. » OK. Puis samedi, euh, je faisais ma première démo, puis j'écoutais une vidéo YouTube là, pour savoir comment couper du tartare. Puis mon ami chef m'a aidé aussi. Et samedi matin, je suis allé faire une euh, démo euh, au GA Chauveau. Comment que le tartare a été reçu? Là? Il était-tu bon? Écoute, j'étais en train de faire le tartare, puis je ne m'étais pas rendu compte, parce qu'Isabelle, probablement, tu en as déjà fait des démos dans les épiceries. C'est quand tu fais de la bouffe, il se crée un, un attroupement devant toi, là, plusieurs personnes. Et là, je me lève la tête, je vois qu'il y a plein de monde qui me regarde. Stressant. C'est ça, exactement. Là, il y a une madame qui me dit « J'aimerais ça y goûter, avant même que moi j'y goûte pour savoir si c'est bon. » Fait que là, je, je suis en train de donner la cuillère, je sais et je me disais « Bon, OK, là, ce madame-là, elle a comme le sort de mon entreprise entre mes mains. » À cette époque-là, je me disais ça. Et là, elle a goûté le tartare, ben, elle a fait « Hum, c'est tellement bon, oh, c'est délicieux. » Il y a un poids qui s'enlève sur les épaules, là. Ah, complètement, complètement. Donc, c'est quoi le processus après on a des belles ventes? Là, est-ce qu'on va rencontrer le bureau-chef en disant « Voici mes ventes scannées de produits, ça va bien, est-ce que je peux rentrer dans les 280 magasins? » Ça a pris quatre ans de dur labeur de backdoor avant de rentrer Plano chez SoBase. Puis je pense qu'on a bien fait les choses à ce moment-là, Isabelle, parce que on a visé sur la démocratisation tranquillement pas vite. Faire une première vente, c'est plus facile. Faire la deuxième, c'est extrêmement dur. Puis la troisième, c'est encore plus dur. Donc, être en tablette, c'est une chose. Puis, s'assurer de la vélocité des achats de ton produit, c'est une autre planète. C'est un gros défi. Ah ben oui. Enfin, nous, ce qu'on a visé, c'est tranquillement, pas vite, étape par étape, conquérir marché par marché. En vendant dans les restaurants, que les restaurants les mettent sur les tables pour qu'ils goûtent. Et ensuite, tranquillement, pas vite, que les ventes se fassent. Pour arriver à, lorsqu'on était allé voir Sobase, ils ont sorti nos ventes scans, ils ont vu nos chiffres, année après année, et c'est là qu'ils ont accueilli le fait, parfait, on va mettre Fireburns en tablette. J'ai hâte qu'on en parle avec notre invité, Luc Larchevêque, le chef de la mise en marché chez Sobase, un peu plus tard, parce que faut éduquer le consommateur en même temps, puis après ça, on arrive, on connaît la distinction du produit, puis là, on sait que ça va marcher. Au lieu d'aller peut-être trop vite, puis que le, le produit, finalement, il dort en tablette, puis quand il dort en tablette, ben 
On a juste une opportunité d'être plano. Si le produit est délisté, ben c'est terminé. Exact. Après ça, aller revoir ton chef de catégorie puis vendre un autre projet, ça va être tough. Là. Ça va être vraiment dur. Ce n'est pas facile. C'est ça. Si on veut perdurer dans le temps, il faut avoir des bonnes valeurs de base, puis il ne faut pas le faire uniquement pour l'argent, c'est la passion. Mais surtout, ce que je retrouve dans vos propos, Pierre-Olivier, c'est la persévérance, la patience, la persévérance. C'est vraiment ça. Là, je veux, parce que je l'ai vécu aussi, l'expérience dans l'œil du dragon. Je suis allée moi-même cette année oui. Oui, avec mon entreprise et je veux vos commentaires sur l'expérience. D'abord, est-ce qu'il y a un des dragons qui a embarqué dans l'aventure? Puis, est-ce que ça a été une source de financement euh, intéressante ou pas? Je pense que dans l'œil du dragon, les gens voient beaucoup l'opportunité d'avoir beaucoup de visibilité et de ses pieds. Mais nous, on est allés là parce qu'on voulait avoir Christiane Germain avec son bagage mmh. de distribution, de, de mise en marché. C'est vraiment Christian Germain, puis c'est ça qu'on voulait. Donc, on est allé au Dragon pour cette raison-là. On voulait en même temps pouvoir expansionner. T'sais. On allait là pour ça, pour avoir du cash, pour faire une nouvelle usine, mm -hmm. parce que c'est ça qui nous manquait, parce qu'on louait des espaces d'embouteillage. On louait des cuisines, fait qu'on s'était très aux mains, dans la main. Et on ne pouvait plus se permettre ça si on voulait faire de l'expansion. Et on allait au Dragon pour cette raison-là. Ils m'ont fait une, une contre-offre. À plusieurs dragons. À trois dragons, Martin Le Chambaud, Serge Beauchemin et Christiane Germain. Mm. Puis nous, on n'avait on pas d'expérience en, en affaires. On était dans le bunker et en revenant, on a dit seulement, malheureusement, on n'ira pas avec votre offre. Et ça l'a fini mm. net mm. frais de comme ça. J'ai craqué, je suis allé en arrière, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu qu'on vient de faire là? Ça a été rough, là. J'en parle, puis je le vis encore parce que ça a été dur. Je m'en rappelle pour toute ma vie, là. Au passage, nous, on ne s'attendait pas, OK? Le fait d'avoir dit non, sans aucune contre-offre, l'impact que les gens allaient nous donner après. Les gens, en fait, ces jeunes-là, se sont nus debout devant les dragons. Oui. C'est ça le message qu'eux ont tenu. Donc, ça a été bénéfique. Ça a été extraordinaire. Extraordinaire. Euh, L'erreur qu'on a faite, c'est de ne pas être plano en allant au dragon, mais on n'avait pas la structure à l'époque pour y aller. Si on passait aujourd'hui au dragon plano avec toute la belle mise en marché qu'on a chez Sobase, les ventes sont extraordinaires. Vous avez beaucoup diversifié votre offre, les sauces piquantes au début. Maintenant, on a des sauces barbecue, on a des condiments, de la moutarde, de la mayonnaise. D'où est venue l'idée de dire, OK, on diversifie, il y a de la place pour tous les produits. Puis, est-ce que les deux associés étaient d'accord ou Franck disait, par exemple, non, non, on garde les sauces piquantes, c'est notre niche, on a commencé avec ça? 2015, c'était les sauces piquantes. 2016, nos sauces barbecue ont arrivé très vite. OK. 2017 ou 2018, la sriracha. Avec des piments locaux. C'est depuis 2018 qu'on a nos propres écoles de piments. Donc, même avant le mouvement achat local, on avait cette conscience-là parce que moi, je me suis dit, je peux pas croire qu'on fait venir des piments par avion. Moi, dans ma tête, là, ouais. je, je passe à la vin, là, puis je vois des chats partout. Puis je me ouais. rappelle, je m'en allais chez Sobe justement, pour euh, montrer notre nouveau produit. Ouais. Et j'étais comme, je peux pas croire que tout ici, là, on peut pas pousser des piments. Là. Dans ma tête, moi, ça rentrait pas. Là. Puis j'ai acheté des piments en Europe. Ouais. On fait venir ça par avion. L'impact environnemental, pour moi, ça marchait pas. Hey, on est dans la filière locale, c'est vraiment génial. On est vraiment fiers de ça parce que on est capable de dire que dans les pots de sauce piquante, le vinaigre il est fait à Montréal, les piments ici au Québec, puis ça, on exporte maintenant ce produit-là en, en Europe puis au, au Canada anglais. Moi, ça me rend hyper, hyper fier. Parlez-moi justement de cette croissance-là phénoménale. C'est une jeune entreprise, on n'a pas dix ans d'existence. On est au Canada, on vend nos produits en Europe. Écoute, là, tu sais, tout est beau, là. Mais là, en arrière de ça, il y a des montagnes russes. Hein, on s'entend. Oui, justement. C'est quoi, en tant qu'entrepreneur, les pires erreurs que vous avez faites? On y reste-tu deux heures, trois heures ah, de, de podcast? Ou... On fait tous des erreurs, hein? C'est clair qu'on en fait. Eh hey boy, euh, c'est une excellente question. De ne pas adhérer à GS5 assez rapidement, peut-être? <rire> ah, ben oui. Parce qu'au début, quand tu lances un produit, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Puis, moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit que c'était GS1 qui s'occupait des codes bords parce que quand tu vas aller chez GA Plano, ben ça te prend un code GS1. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir publier des produits avec toutes les fiches techniques, etc. Et nous, on avait des codes qu'on avait achetés sur le web. C'était un bois, c'était n'importe quoi. 
ça marchait pas mon affaire. Puis Pierre, euh, qui est notre représentant chez GS1, je suis allé à l'école avec de secondaire 1 à 5. Fait... Il est tellement gentil, Pierre, tellement disponible. Ça n'a aucun sens comment il est smart, ce gars-là. Ça peut sembler complexe au début. Ben oui, c'est moi qui s'en occupais, Isabelle. Puis en plus de vendre, je m'occupais de GS1. Puis là, Pierre, le soir, il m'accompagnait pour me dire, là, je partageais mon écran, il remplissait les cases avec moi parce que c'est quand même une plateforme qu'il faut comprendre. Vraiment. Mais une fois que tu as compris la plateforme, c'est vraiment une plateforme extraordinaire. Puis à quel point ça l'a aidé justement à augmenter la croissance de l'entreprise, à augmenter la distribution? Bien, ce que ça l'aide, c'est que tu veux rentrer dans une nouvelle chaîne, peu importe la chaîne au Canada, tout ce que tu as à faire, c'est que tu publies tes codes à la chaîne à travers la plateforme GS1. Fait que tout ce qui est la portion paperasse avec les chaînes, tu n'as plus à la remplir, tu as juste à publier ce que tu as dans ta plateforme GS1. Fait que ça te libère vraiment l'esprit pour pouvoir continuer à grandir ton entreprise. Mm -hmm. Dans cinq ans, Franck et toi, Pierre-Olivier, vous voyez à quel endroit? Là? À la conquête de marchés américains, européens? Est-ce qu'on s'en va en Asie? C'est quoi votre rêve, votre vision? Ce qui est très clair dans notre guide de l'employé, c'est un jour, on sera partout sur la planète. C'est là-dessus qu'on focus. Hein? C'est là pourquoi tu viens de travailler chez nous. Oui. C'est qu'un jour, on va être partout sur la planète. Hein? Un grand merci, Pierre-Olivier, d'avoir partagé ta passion. Elle est tellement convaincante. J'espère vraiment qu'on va pouvoir déguster ces belles sauces-là partout dans le monde. <rire> merci, merci beaucoup. Merci, Isabelle. Merci de nous avoir reçus. Puis euh, c'était un plaisir et un honneur d'être parmi vous. Bon succès. Merci. Bonjour, ici François Bouchard, premier vice-président, relations et engagement avec la communauté chez GS1 Canada. J'espère que vous avez eu plaisir à écouter notre balado au-delà des codes barres. Pour plus d'informations sur comment GS1 Canada peut vous aider à démarrer votre entreprise, restez à l'écoute. Nous sommes ici en tant que partenaire stratégique de confiance auprès d'entreprises comme la vôtre. Mettre en marché un produit n'est pas une mince tâche. Et mon prochain invité, c'est à quel point il peut être difficile de faire en sorte qu'un produit se démarque sur les tablettes. Avec son expertise en marchandisage et achat, il me fait plaisir d'accueillir le chef de la mise en marché pour SoBase, Luc Larchevêque. Bienvenue! Bonjour, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir au balado. On vient de voir une histoire super inspirante avec Pierre-Olivier Drouin et ses sauces piquantes. J'ai envie de demander, Luc, est-ce qu'il a pris la bonne approche d'aller voir un IGA pour commencer, de persévérer, puis d'attendre quelques années avant d'aller voir le bureau-chef? Ah, moi, je dirais que oui. Euh, D'ailleurs, histoire très inspirante de Pierre-Olivier, je suis vraiment content de l'avoir entendu. Parce qu'une des erreurs que je vois souvent, c'est aller trop vite. Mm -hmm. J'ai des entrepreneurs comme lui, il y a une histoire, l'élément déclencheur, c'était son aile de poulet piquante. Oui. Des fois, à partir de là, les gens veulent aller trop vite, voient trop gros, sautent plein d'étapes. On voit ça euh, fréquemment. Donc, je pense que son approche où il est allé magasin par magasin, faire découvrir son produit, il a commencé par des dégustations au départ. Donc, il y a de l'éducation également. Il y a de l'éducation consommateur qu'il a réussi à faire. Comme ça, quand il est arrivé au bureau chef, il était mieux outillé. Il y avait du data, il y avait de l'expérience à partager. Pour nous, à titre de bureau chef, c'est beaucoup plus simple après ça d'entamer des discussions parce qu'on a des preuves de performance. Voilà. Il y a aussi un autre point, je pense, qui est bien important, c'est quand il a parlé de la catégorie, il a commencé dans les sauces piquantes, puis il a vu, il a analysé que dans la catégorie, il n'y avait pas beaucoup de compétition. Il mm -hmm. parlait, il y avait à peu près Tabasco et c'est tout. Ça, c'est une autre erreur qu'on voit souvent. Ah oui, hein? C'est les gens ne prennent pas le temps d'analyser les catégories dans lesquelles ils veulent jouer. Des fois, ils pensent que c'est des catégories émergentes, mais ça ne l'est pas du tout. C'est mmh. en décroissance ou c'est très, très mature. Donc, lui, il a regardé, il a vu qu'il y avait des espaces de libre dans le marché. Fait qu'il a saisi cette opportunité-là. C'est pour ça que quand je l'ai entendu parler des condiments après, ça, c'est des catégories où il y a des gros joueurs, des les gros Kraft Heinz de ce monde. C'est ça, Kraft Heinz Unilever. Oui. Dans ce temps-là, c'est là que ça devient super pertinent et important d'avoir des attributs très uniques. Fait il a parlé de ces piments qui sont poussés ici, les ingrédients. Tu le sais, Isabelle, plus oui. que bien du monde, là, oui. sur la liste d'ingrédients, des fois, un ingrédient de trop ou le bon ingrédient peut faire toute la différence. Oui. Fait que J'ai beaucoup aimé son approche d'analyser les catégories, d'y aller tranquillement, de se positionner dans des magasins. Oui. Puis le réseau IGA au Québec fait en sorte que les marchands, 
ils peuvent travailler des joueurs locaux comme ça. Ça fait partie de notre entente euh, avec eux autres. Absolument. Et euh, les marchands adorent faire ça. Puis d'ailleurs, souvent, c'est les marchands qui appellent le bureau-chef avant même que le fournisseur nous appelle ou que les fournisseurs locaux nous appellent pour, pour dire... Pour raconter une histoire de succès. Voilà, j'ai trouvé quelque chose puis je pense que tous les marchands pourraient en bénéficier. Et ça, c'est génial. Quand on analyse la compétition, si on veut lancer un produit, bon, on regarde la valeur nutritive, comment on se distingue, à quel point le prix est important. Le prix demeure une composante importante. Oui. Je vais nuancer ça en disant ça mm -hmm. dépend des temps, ça dépend des catégories aussi, comme... Là, on est dans une période de très haute inflation, donc le prix remonte un peu dans ce qu'on appelle l'arbre décisionnel du consommateur. Est-ce que c'est le numéro un maintenant aujourd'hui, le prix? Euh, oui, aujourd'hui même, c'est le critère numéro un, même que souvent, c'est comme on a parlé pendant la pandémie d'achats locaux qui étaient très importants. À ce moment-là, le consommateur achetait local, même si c'était plus cher. Je dirais qu'aujourd'hui, à cause d'inflation, il va acheter local à peu près au même prix. Donc, euh, la notion de prix est très importante. Quand il y a moins d'inflation, dans des temps oui. plus normaux, ça va dépendre des catégories. Comme si on prend, exemple, une ville d'olive où il y a beaucoup de provenance, beaucoup de qualités différentes. Là, il y a des fourchettes, on appelle ça les fourchettes de prix puis l'élasticité consommateur. Ah, oui. À ce moment-là, il y a plus de jeux. Ce que j'ai aimé, lui, quand il a regardé les sauces piquantes, oui. il y avait de la place, moins de compétition. Mais il y avait des marques très fortes aussi. On oui. pense à Tabasco, par exemple. Donc... Oui. Fait que pour nous, c'est est-ce que le produit est différent de ce qu'on a déjà sur la tablette? Est-ce qu'il amène quelque chose de nouveau? Dans le cas de Pierre-Olivier, la réponse était oui, définitivement. Mm -hmm. Après ça, ben, une fois qu'il est en tablette, ça, ça a l'air. Les gens peuvent penser on célèbre une fois que notre produit est sur la tablette ou en planogramme. Pas du C'est le début du marathon. C'est un marathon. Oui, oui, c'en est un. Puis, arriver à la tablette, c'est presque le début du marathon. Parce qu'après ça, bien, ça prend de la rotation, ça prend du volume. Puis, tantôt, tu parlais de répétition d'achat oui. en coulisses. Euh, oui. C'est super important parce que si la rotation n'est pas là, malheureusement, il y a tellement de compétition. L'alimentation, c'est un marché excessivement compétitif. Très compétitif. Bien, il y a donné, combien de produits dans une épicerie, là? Je dirais, dans un IGA moyen, il y a à peu près 20 à 22 000 produits. Énorme. C'est énorme. Et là, comme petite entreprise, souvent, on a peu de budget marketing. Comment on fait pour faire connaître nos produits? Bien, en fait, je vais vous parler de comment on le fait chez Sobase. Souvent, on fait une approche qu'on appelle d'exclusivité. Donc, on fait une entente avec le fournisseur. Souvent, ça fait du sens parce que c'est gagnant-gagnant. Le fournisseur est à ses débuts, il est petit, il n'a pas nécessairement une capacité de production monstre. Donc, faire affaire avec un seul détaillant fait du sens. De notre côté, on aime l'exclusivité parce que si les gens veulent le produit, ils viennent l'acheter ben, chez nous. Et on veut faire connaître le produit. Donc, nous, de notre côté, chez Sobase, on met la machine publicitaire derrière ces produits-là. La plateforme Révélation, peut-être que vous avez remarqué. Oui, absolument. Euh, met en vedette, justement, ces produits-là, souvent exclusifs chez nous. Et avec ça vient la notoriété, la demande, la vélocité. On fait du promotionnel, on les met en évidence dans la circulaire. Donc, c'est notre façon de faire. Donc, vous offrez avec l'exclusivité un programme de soutien. Je l'ai avec mes wraps, avec mes sandwichs, je l'ai avec ma bûche, je l'ai eu avec plusieurs produits, mes collations aussi. Ça permet de faire rayonner le produit, de faire des efforts conjoints marketing, mais sans mettre l'investissement comme petite entreprise de l'avant. Et puis, on fait sa place auprès du consommateur comme ça. Exactement. Et puis après ça, bien, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, c'est quand que l'exclusivité prend fin mais c'est quand un des deux parties mmh. considère qu'on est rendu ailleurs. Puis il y a des fournisseurs, moi j'en suis particulièrement fier, des fournisseurs qui ont parti en exclusivité chez nous, qui aujourd'hui rayonnent partout au Québec. Exactement. Mais il n'y a pas d'amertume pour ça du tout. Là. Et j'ai même parlé à une entrepreneur qui est exclusive, qui est partie pour rayonner plus un peu partout et qui est revenue exclusive chez vous. Oui, puis de notre côté, les portes sont grandes ouvertes. Il n'y avait pas, comme je dis, il n'y a pas d'amertume. On était très content de réaccueillir ces gens-là. Mmh. Quelle est l'importance de GS1 Canada pour distribuer chez Sobeys, là, au Québec puis au Canada aussi? Euh, crucial. Oui. Et je vais commencer par un mini commentaire pour les fournisseurs parce que ce que Pierre-Olivier a dit, c'est vraiment important pour le fournisseur. Il y a plein d'avantages. C'est très, très efficace. Une seule base de données à gérer. Au lieu d'avoir, tu sais, s'il faut en faire avec une quinzaine de clients, 15 bases de données différentes à, à mettre à jour, ça, c'est fou, là. Tandis que pour le fournisseur, c'est une seule place, pas de tracas. Puis quand ça, c'est bien rempli, après ça, c'est que les détaillants pigent dessus. Pour nous, les détaillants distributeurs, c'est notre Bible. C'est la source de vérité. Donc, on sait que l'information qui est là-dedans, elle est bonne. Puis la qualité du data de nos jours, 
c'est vraiment super important parce qu'on est ultra informatisé. Tous les systèmes se parlent. Donc, si le data est de bonne qualité, oui. après ça ça, ça, ça circule super bien. Ça se rend jusqu'au système de point de vente. Donc, ça scanne en magasin. Mais il y a aussi tout le volet approvisionnement. Pierre-Olivier est dans les entrepôts. Il le dit à quelques reprises. Oui. Notre entrepôt de Terrebonne est automatisé. Donc, c'est des robots qui font la dépalatisation, la réception, qui font circuler les caisses. Un petit Amazon, là. Exactement. Donc, si on n'a pas le bon poids, le format caisse, le nombre d'emballages de, dans une caisse, ça ne marchera pas. L'automatisation, stop. Donc, la qualité du data, une source sûre et fiable, pour nous, c'est primordial. Et dernièrement, on a ouvert un autre centre qui est robotisé. Et voilà. Et <rire> merci beaucoup de dire <rire> « voilà ». Euh, c'est le même principe. Ça, c'est vraiment novateur. Là. Oui. Parlez-moi un peu de cette plateforme-là en ligne. Bien, on sait que le commerce en ligne va croître au cours des prochaines années. Il a cru beaucoup pendant la pandémie. Mm -hmm. là, il est redevenu à un niveau quand même un peu inférieur, mais on a quand même fait un bond, je dirais, de deux ans pour accélérer la demande. C'est impossible de faire du commerce en ligne à l'intérieur des magasins existants. Ce l'était quand le volume était plus petit. Mais maintenant, c'est un obstacle pour les consommateurs qui se déplacent en magasin, qui veulent vivre une expérience, bien, se faire dépasser à gauche, à droite par des gens qui montent, des, qui assemblent des commandes. Un, c'est pas bon pour l'expérience client. Deux, c'est pas rentable. Donc, il y a une seule façon de le faire de façon efficace, en conservant l'expérience en magasin unique et aller chercher toute l'efficacité des technologies d'aujourd'hui, c'est voilà. Donc, c'est le modèle d'affaires avec lequel on va faire du commerce. Qui est en croissance. En énorme croissance. On a deux centres automatisés d'ouvert. On a un à Toronto, un à Montréal. On ouvre Calgary bientôt. Puis, est-ce qu'on peut espérer, comme Pierre-Olivier, dire, ben moi, j'ai une marque québécoise, j'aimerais ça rayonner au Canada à travers Sobeys ou voilà. Est-ce que c'est possible? Je dirais que ça dépend. C'est quoi la nature du produit il y a le nom. C'est important, le nom, malheureusement. Le, le nom est important. Euh, si ça sonne trop francophone, ça se prononce mal en anglais. On a vu des marques qui ont essayé de s'établir, qui ont dû se retirer du marché. Fait que des fois, ça prend un changement de nom. Oui. Ça ne veut pas dire de tout refaire le produit, euh, mais des fois aussi, c'est le profil de goût. Quelque chose que sûrement vous connaissez Absolument. bien. Absolument. La cannelle au Québec, non merci, mais en Ontario, ça a l'air que c'est très populaire. Voilà. Fait que voilà. des fois, ça prend des ajustements au niveau des ingrédients. Mais moi, je dirais, peu importe où le produit est fabriqué, s'il est pertinent pour les autres marchés, le potentiel est là. Donc, c'est mm -hmm. tout à fait possible de s'étendre partout au Canada. On en voit beaucoup des produits comme ça. C'est possible, mais le produit doit être pertinent pour les marchés. Luc, quels seraient vos meilleurs conseils à une petite entreprise qui souhaite mettre en marché un produit vraiment novateur? Ça prend de la passion. Ça prend de la persévérance parce que c'est pas facile. Je vais refaire l'analogie du marathon. Courir un marathon, c'est dur. Ça prend de l'entraînement. Fait que ça prend de la persévérance, mais aussi de la patience. Il faut accepter les erreurs, il faut accepter les échecs. Mais surtout, il faut aller chercher de l'aide ou des conseils. Chez Sobez, on n'est pas parfait, là, puis on n'est pas capable d'aider tout le monde. C'est pas ça que je dis, mais si vous êtes entrepreneur, vous avez un bon produit, puis vous cherchez un détaillant grossiste avec qui vous associez, qui peut vous donner des conseils sur le packaging, euh, le prix de détail proposé, si c'est des bonnes catégories ou pas à investir, bien, appelez Sobase, on est là pour aider. Puis je dirais utiliser les plateformes qui facilitent la vie. Donc, GS1 est une plateforme pour faciliter la vie des fournisseurs pour pouvoir aussi faire de l'expansion plus tard. Merci tellement, Luc, de nous aider à rayonner partout dans la province je l'ai vécu moi-même. Merci de m'avoir accompagné. Puis merci au nom de tous les petits entrepreneurs que vous avez si bien accompagnés et qui ont un succès comme celui de Pierre-Olivier et de Franck aujourd'hui avec les sauces qui rayonnent partout au Canada. Merci énormément de votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Le bonjour, c'est François. Grâce à sa ténacité, Pierre-Olivier a pu démarrer son entreprise, mais assurer sa croissance nécessitant une compréhension des exigences des partenaires commerciaux. L'identification unique des produits dans la chaîne d'approvisionnement est la raison pour laquelle les collabores de GS1 sont utilisés par plus de 2 millions d'entreprises à travers le monde, y compris plusieurs détaillants, distributeurs et marchés canadiens. Cela signifie que vos produits sont identifiés de façon individuelle et que vous êtes authentifié comme propriétaire légal de ces produits. Les GTN et les collabores de GS1 sont la norme mondiale approuvée par la plupart des détaillants et des distributeurs des services alimentaires, et ce, au Canada et partout dans le monde. 
Si vous utilisez des collabores de GS1, vous êtes prêt à travailler avec Amazon, Sobeys, Walmart, Loblaws, Provigo, Metro et plusieurs autres. En tant qu'association à but non lucratif, dirigée par l'industrie, nous collaborons étroitement avec les industries au détail et les services alimentaires afin de répondre à leurs exigences commerciales communes. Pour aider à simplifier ces exigences, nous avons créé des offres groupées, flexibles pour petites entreprises qui vous permettront de suivre un processus qui peut parfois être déroutant. Ces offres vous aident à générer rapidement et efficacement les collabores pour vos produits et à fournir les bonnes données et les images normalisées exigées par les détaillants, les distributeurs et les autres partenaires commerciaux afin de mettre vos produits sur les étagères des magasins et en ligne. Les partenaires commerciaux peuvent avoir besoin de différents types d'informations de produits normalisés pour répondre aux besoins pour la mise en liste de produits, la vente en ligne, la planographie pour le commerce de détail, les circulaires et beaucoup plus encore. Nos offres groupées sont conçues pour aider les propriétaires de produits à fournir rapidement et efficacement les informations des produits nécessaires. Merci d'avoir écouté Au-delà des collabores. Ne manquez pas notre prochain épisode où Isabelle et ses invités poursuivront leur discussion sur les défis de faire grandir votre entreprise. Je m'appelle Isabelle Huot. Merci d'avoir été à l'écoute d'Au-delà des codes à bord, une série de balados créés pour les petites entreprises et présentés par GS1 Canada, un organisme sans but lucratif qui s'engage à offrir un soutien et des outils fiables aux petites entreprises afin qu'elles réussissent la mise en marché de leurs produits. Pour découvrir comment GS1 Canada peut vous aider à lancer votre entreprise et à la faire grandir, visitez le gs1ca.org. Thank you.